الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله العقيدة الطحاوية الروبوريتية مادر شطرة مدرس أمرأة لتونا كنت سلام تقدير شمبوركي تو إمام طحاوي رحمه الله مولك بهبه تقدير البشاية جن مسلم كي دهرن العقيدة بشاش راك بشاية على تونا كرتن تو إي بوشنجي على تونا تولسي تو إمام طحاوي رحمه الله بولتن جا وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ارثات باندا بالو مندو جا كيتشو دنيا تلاف كره شتا بالو هوك مندو هوك شتا إيروكومي ترجمة الله بخوتي كفاي سالا تيلو إير بيتي كروم تاشوله هارنا ارثات الله ترى جو دي كارو جنو بالو رفاي سالا كره راكن تاهوله شتا شبهي هوبه إير بيتي كروم شادرنا تو هوبنا ار الله ترى جو دي كارو جنو مندر فاي سالا كارن تاهوله الله سبحانه وتعالى رفاي سالا ثارا إير بيتي كروم هوبنا وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقد ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وعلى العبد أن يعلم البندر جن يكتا جنرك زروري جأن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه الله سبحانه وتعالى तार जो तो सिस्टे आते हैं, छोटों तक के बड़ो एवं भविष्य ते जो तो सिस्टे आज बे, शवार व्यापार अल्लाह ताला परिपूर्ण एलेम रहे थे, आर शकोल सिस्टे व्यापारे परिपूर्ण ज्ञान थकर कारण है, फकत दराला हुम तकदीरन, अल्लाह ताला तादर जनो तकदीर निर्धारण करे चेन, तादर तकदीर निर्धारण करे चेन, अपरिवर्तनीय लई सफी ही ना किधन वाला माकिबुन इटके लॉन्गहन कोट्टे इटके भांगते इटके तकदीरे विपरीत कोन किस्सू घटार ते शक्खों में अमुन क्यों नहीं वाला मुझीलुन वाला मुगायरुन तकदीर के खंडन कर दीते एवं तकदीर के दूर कोट्टे दूरीभूत कोट्टे विनोष्ट करार मतो परिवर्तन करार मतो कारो कोनो शाद्धो कमोता नहीं वाला नाकिसुन वाला जाइदुन इटर भीतर कम बेशो क्यों कर करते वार बना मिनखल की ही तार कोनो सृष्टि फिर समावात ही वार दिया आसमान ज़मीनेर कोनो सृष्टिर इधरों नेर कोनो शाद्धो नहीं कोनो कमोता नहीं जे लाई सफी ही नाकिसुन वाला मुआक्किबुन तकदीर के लंघन कर बे खंडन कर बे तकदीर के विपरीत कोनो किसो चालू कर दी बाल्ला ताला फैसला विपरीत है आसमान ज़मीन है कोनो सृष्टिर इधर उन्हें कोनो शाद्धो नहीं जे तारा की कर बे तकदीर के विपरीत है कोनो किसो कुटते पार बे बात आदर इधर उन्हें कोनो की नहीं खमोताई नहीं अल्लाह सुबहाना जेबाबे जेबाबे लिखे चल जेबाबे ही होगे इटर भी तोर कौन किया बना पुरी बर्तन होगे ना कम बेश होगे ना पुरी बर्तन पुरी बर्तन होगे ना हाँ एक है ना एक टा प्रश्न आजते बारे आमदरे यालोचना थे कि इमाम ताहबी रहमतुल्लाह बोक्तु बोथे के जे बंदा जो अनेक शुमाए जे समस्तो अस्बाब ग्रहण करे रोग ह रोग होले चिकित्सा ग्रहण करा था कि तकदीरे विपरीत कहोनो ही ना तकदीरे इटे तकदीरे री अंकशो दुआ कुल्ले दुआ कबूल हर मध्य में कोनो किचुर हाव घटा अथवा नेक आमलेर मध्य में अल्लाह सुबहाना हुआ ताला जे मानुषेर हदीसे अच्छे जे नेक आमलेर कारणे सिलाय रहमी बातियों तस्ते सुशंपुर को बजाय आतियों � तो देखा जाता है जब आयु बड़ा रिजिक बड़ा तो एगुलो की तकदीरे बाहरे ये जो क्यों जो दी आतियों दर्शते संपर्क को भालो रखे अथवा नेकामल को रहते एगुलो कारण तर आयु बढ़े जाए अथवा तर रिजिक बढ़े जाए ये बढ़े जाओ टकी तकदीरे विपरीत की ना अथवा तकदीरे पुरी बोटन की ना हदीस चिकित्सा ग्रहण करी ओषुद ग्रहण करी ये तकदीर विपरीत तक रसुसम जो ही अमीन कदर ओषुद ग्रहण करा चिकित्सा ग्रहण करा तकदीर ही अंश 
তো দেখা যাচ্ছে যে বান্দা যত আসবাব গ্রহণ করে এবং যে ফয়সালাগুলো হয় কথার কথা তার আয়ু বেড়ে গেল এটাও একটা তাকদিরেরই অংশ তাকদির এভাবেই আছে যে সে দোয়া করবে দোয়ার মাধ্যমে তার আয়ু বাড়বে তো এগুলো তাকদিরের অংশ এগুলো তাকদিরের বিপরীত না এবং তাকদিরের ভিতরে পরিবর্তনও না তো এই জন্য ইমাম তাহাবুর রহমতুল্লাহ আলী যে কথাগুলো লিখেছেন এগুলো ঠিক আছে এভাবেই যে ও আল আল আবদি বান্দার এ কথা জেনে রাখা দরকার আলামা এ কথা জেনে রাখা দরকার যে আন্নাহিকুল্লিকাহি তার সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহর এলেম এটা তিনি পরিপূর্ণভাবে জানেন অতি ক্ষুদ্র থেকে অতি বৃহৎ সব ধরনের সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তালার পরিপূর্ণ কি আছে জ্ঞান আছে মুহকামান আর তিনি প্রত্যেকের জন্য তাকদির নির্ধারণ করেছেন এটা মহকাম ও মুব্রম অকাট্য অপরিবর্তনীয় এখানে কেউ তাকদিরকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না তাকদিরে বিপরীত করতে পারবে না তাকদিরকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না তাকদিরকে বিনষ্ট করতে পারবে না তাকদিরের ফয়সালার বিপরীত কিছু করতে পারবে না এর মধ্যে কম বেশও করতে পারবে না সংযোজন বিয়োজনও চলবে না তাকদিরের ভিতরে কোন সৃষ্টির এটা কেন ওখানে সাধ্য নেই কোনো সৃষ্টির তাকদিরের ভিতরে পরিবর্তন করার কোনো কি নেই সাধ্য নেই কোনো সমর্থ নেই এটা আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে وكان أمر الله قدرا مقدورا وذلك من عقد الإيمان إيمان ارجى مزبوط رجوة سروشية مزبوط جه بندنة اي تقدير روبر پوريپور نو بشاش اتا اكتا إيمان ار اكتا بندنة رنشو অর্থাৎ যার পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকবে তার ইমান থাকবে মজবুত আর যার তাকদিরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নড়বড়ে অবস্থান থাকবে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থান থাকবে তার ইমান কি হবে না মজবুত থাকবে না ও উসুল এল মারিফা এবং আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সম্পর্কে যে মানুষের জ্ঞান আছে দিন ও ইসলাম সম্পর্কে ইমান ও ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান আছে এর একটা মৌলিক জ্ঞান হলো তাকদিরের উপরে বিশ্বাস তাকদিরের উপরে ইমান যে সব কিছু আল্লাহ সুহান তালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এটা একটা মৌলিক জ্ঞান মৌলিক জিনিস ইসলাম ও ইমানের মৌলিক একটা বিষয় হলো তাকদিরের ইমান আর তাকদিরের ইমানটা আল্লাহ সুহান তালার একাত্মবাদ আল্লাহ তালার পরিপূর্ণ রুবুবিয়াত রুবিয়াত মানে আল্লাহ তালাই যে পালন করতা মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রককে সমস্ত কিছুর পালন করতা সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ সুহান এই বিষয়ের স্বীকৃতি এই বিষয়ের স্বীকৃতির একটা বড় অংশ হলো তাকদিরের উপরে বিশ্বাস আমি যদি তাকদিরের উপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করি তাহলে আমি এটা আমি এটা অবশ্যই মেনে নিব যে যা কিছু ঘটছে পৃথিবীর ছোট বড় আসমান জমিনে কখন বৃষ্টি হচ্ছে কখন ভূমিকম্প হচ্ছে কখন চন্দ্র উঠবে কখন সূর্য সূর্য উঠবে হ্যাঁ কোন দিনের কি অবস্থা বাতাসের গতি কোথায় কি কেমন হবে কোথায় বন্যা হবে কোথায় সময় ইভেন হাদিসে আসছে যে আল্লাহ সুহান তালা একেবারে জমিনের নিম্ন স্তরে যদি কোনো একটা কালো পাথরের উপরে কোনো একটা কালো পিপিলিকা চলে তারও গতিবিধি আল্লাহ সুহান তালা পরিপূর্ণভাবে জানেন সেগুলো পর্যবেক্ষণ করেন তো এই জন্য আল্লাহ সুহান তালার পরিপূর্ণ একাত্মবাদ এবং আল্লাহ তালার রুবিয়াত এই বিষয়ের যদি আমি পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিতে চাই তাহলে আসমান জমিনের সমস্ত ক্ষম কাজ সমস্ত কিছুর বিধিবিধান সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ যে একচ্ছত্রভাবে আল্লাহ সুহান তালাই করে থাকেন এই বিষয়ের জ্ঞান আমার থাকতে হবে এই বিষয়ের জ্ঞানও কি থাকতে হবে আর বিষয়টি আল্লাহ সুহান পবিত্র কোরআনেই বলে দিয়েছেন কি বলেছেন তিনি সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পরে প্রত্যেকটা জিনিসের তাকদির তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর অন্য আয়তে বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ সুহান তালার বিধিবিধান আল্লাহর আদেশ নিষেধ আল্লাহ সুহান তালার আদেশ এটা কদারাম মকদুর আল্লাহ সুহান তালার পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত 
সুনির্ধারিত প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ সুবহান তালার আদেশ নির্ধারিত রয়েছে যে কার কি অবস্থা হবে কিভাবে কি চলবে পরিণতি কি হবে সমস্ত বিষয় তো অকুল অকল অকুল লেসাই ইন ফকত দরাহু তকদির এই আয়াতটি সুরা ফুরকানের দ্বিতীয় নম্বর আয়াত এবং ওকানা আমি কদর মকদুর এটি সুরা আহজাবের আটত্রিশ নম্বর আয়াত তো এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট যে পুরো পৃথিবীর সব কিছু সমস্ত সৃষ্টির প্রত্যেকটা সৃষ্টির প্রত্যেক অবস্থা চলাফেরা গতিবিধি প্রতি মুহূর্তের যে তাদের যে চলার ক্ষমতা তাদের নিয়ন্ত্রণ সমস্ত কিছু কার হাতে একমাত্র আল্লাহ সুহান তালার হাতে সেখানে ব্যতিক্রম ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই এই বিষয়টাই ইসলামের আকিদার বড় একটা অংশ তো এখানে এই যে কথাটা বলতেছেন ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ সব কিছু নিয়ন্ত্রণে সব কিছু তাকদির আল্লাহ সুহান তালার হাতে আল্লাহ তালাই করেছেন তো এই কথাটা এই কথাটা কিন্তু বর্তমান আমরা যে পড়াশুনো করি আমরা যে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করি এই জায়গাটা আমাদের সামনে সব সময় থাকে না যে সমস্ত কিছুর তাকদির সমস্ত কিছুর নিয়ম নীতি পরিমাপ পরিমিতি সমস্ত কিছু কার নির্ধারণ আল্লাহ সুহার তালা নির্ধারণ এটা আমাদের সামনে থাকে না আমরা যখন সায়েন্স পড়ি বিজ্ঞান পড়ি কথার কথা আমরা জানলাম যে মহাবিশ্বের একটা জিনিস আর একটা জিনিসকে আকর্ষণ করে যাকে আমরা গ্রাভিটি বলি তো এই গ্রাভিটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম যে একটা আকর্ষণের ক্ষমতা আছে এখন এই গ্রাভিটিকে আমরা যখন ধরে নিচ্ছি আমরা এটার একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অথবা ধরেন একটা তরণ হয় যে উপর থেকে একটা জিনিসকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নামতে থাকে কোনো একটা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে কোনো একটা বস্তু তো তরণের একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে তো এরকম পৃথিবীতে আমরা যত ফিজিক্সের যত কিছু যা হিসেব নিকাশ করি সমস্ত হিসেব নিকাশের মূলে রয়েছে কিছু কনস্ট্যান্ট এখন এই কনস্ট্যান্টগুলো যদি কনস্ট্যান্ট না থাকে কথার কথা ওয়ান সেকেন্ড এই জিনিসটা আপনি একটু ধরেন যারা সায়েন্স পড়ি বা নর্মাল হিসেব নিকাশের ক্ষেত্রে নর্মাল হিসেব নিকাশের ক্ষেত্রেও যেই জিনিসগুলো আমরা মৌলিকভাবে ধ্রুবক ধরে নিয়েছি যেগুলো সব সময় একই রকম হয় এটা আমরা ধরে নিয়েছি এই জিনিসগুলো যদি সব সময় ওই লেভেলের রেজাল্ট না দেয় কনস্ট্যান্ট যদি না থাকে তাহলে কি পৃথিবীর কোনো কিছুই ঠিকমতো চলতো পৃথিবীর কোনো কিছুই ঠিকমতো চলা সম্ভব না যে কনস্ট্যান্টগুলো আমাদের লাইফ চলতেছে আমাদের জীবন চলতেছে সমস্ত হিসেব নিকাশ চলতেছে সব কিছু কিসের উপরে চলতেছে এই কনস্ট্যান্টগুলোর উপরে তাকদিরের উপরে আল্লাহ তালার নির্ধারণের উপরে আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সমস্ত কিছু তার এই নির্ধারণ অনুযায়ী চলতেছে তো আমরা যখন এই জিনিসগুলো পড়ালেখা করি বা আমরা সায়েন্স পড়ি যখন বিজ্ঞান পড়ি তো তখন আমরা এগুলোকে ব্যাপারটা হলো এরকম যে এগুলোকে আমরা নাস্তিকতা প্রমাণ করার জন্য ব্যবহার করে থাকি যে দেখো আমরা কিন্তু জেনে ফেলেছি যে গ্রাভিটি কিভাবে কাজ করে আমরা কিন্তু এটা জেনে ফেলেছি হ্যাঁ যে অভিকর্ষ স্তরণ কিভাবে কাজ করে নিউটন আবিষ্কার করেছেন যে আপেল কি জন্য মাটিতে পড়ল আপেল কেন ভেসে থাকলো না তো ভালো কথা তো আপেল কি জন্য মাটিতে পড়ল আপেল কেন ভেসে থাকলো না এই কথা বুঝে ফেলা এটা কি আদৌ এটা প্রুফ করে বা এটা কি বুঝায় যে এই মহাবিশ্বের জন্য কোনো স্রষ্টার দরকার নেই এটার সাথে কি সম্পর্ক উল্টো তো আরও এটা প্রমাণ করে যে এই নিয়ম নীতি এত কিছু এত রুল এত কিছু দিয়ে একেবারে ফাইন টিউন করে সুন্দরভাবে সুষমভাবে এই মহাবিশ্ব কে বানালো এই প্রশ্ন তো বারবার জাগ্রত হয় এটা নাস্তিকতার প্রমাণ হয় কি করে হ্যাঁ আমরা যারা এই যে সায়েন্স পড়ি বিজ্ঞান পড়ি এবং এটাকে নাস্তিকতা প্রমোট করার জন্য কত ইলজিক্যাল একটা অবস্থা অযৌক্তিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট অযৌক্তিক আমরা হলো ডিসকভার করতেছি আমরা ক্রিয়েট করতেছি না ওয়ার্ল্ড ক্রিয়েটেড বাই গড এই পুরো মহাবিশ্ব এটা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুহান তালা তিনি বানিয়েছেন তিনি লগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনি নিয়ম নীতি বানিয়েছেন তিনি কনস্ট্যান্ট দিয়েছেন এগুলো আসলো কোথ থেকে এখন প্রশ্ন হলো দুইটা প্রশ্ন আসে আমাদের সামনে একটা হলো যে এই ফিজিক্যাল ল গুলা কি মহাবিশ্বকে বানিয়েছে নাকি মহাবিশ্ব ফিজিক্যাল ল গুলোকে বানিয়েছে যদি আপনাদের চিন্তা অনুযায়ী যদি প্রশ্নটা করি যে এই যে কনসিয়াস বা এক একটা কনস্ট্যান্ট এক একটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকগুলোই কি মহাবিশ্বকে বানিয়েছে নাকি মহাবিশ্ব ধ্রুবকগুলো বানিয়েছে নাকি সব কিছু অটোমেটিক্যালি আপনাদেরও যেটা কথা বলেন যে অল নাথিং ফ্রম নাথিং মানে মহাবিশ্ব 
নাথিং থেকে আসছে কোনো কারণ ছাড়া নাথিং কেউ এটার পিছনে নাই কোনো কারণ ছাড়া অটোমেটিক্যালি চলে আসছে তো এই যে অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনাগুলো যে কোনো একটা কিছু আমি আবিষ্কার করলাম আর আবিষ্কার করে সেটাকে আমি বলে দিলাম যে এটার জন্য কোনো স্রষ্টার দরকার নেই কথার কথা আপনি আপনার রাস্তায় চলতেছেন একটা ঘড়ি পাইলেন তো ঘড়িটা আপনি পাইছেন এর মানে কি ওইটার কোনো নিরা মানে নির্মাণকারী দরকার নেই কোনো প্রতিষ্ঠানের দরকার নেই কোনো কোম্পানি দরকার নেই ওটা বানানোর জন্য তা আমরা বিভিন্ন ফিজিক্যাল ল ডিসকভার করতেছি কিভাবে মানুষের ব্রেন কাজ করে কিভাবে দুনিয়াতে মানুষ জীবন যাপন করতেছে বা মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক কিছু আমরা জানতে পারতেছি জানাটা কিন্তু এটা বানানো সমান না আমরা ভাবখানা এমন ধরতেছি যেটা হলো যে আমরা কোনো কিছু গ্রাভিটি সম্পর্কে জানছি মানে গ্রাভিটিকে আমরা একেবারে জয় করে ফেলেছি নাহুদুল্লাহ আল গ্রাভিটিকে কে জয় করেছে গ্রাভিটির লট আপনি জেনেছেন যেটা আল্লাহ সুমান তালা দিয়েছেন সৃষ্টির ভিতরে এজন্য এজন্য আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় চ্যালেঞ্জ করেছেন যে কুল আরাইতুম ইনজালিয়ামা যদি আল্লাহ সোহান রাত্রকে আজীবন রাত্রই রাখেন দিনকে যদি আজীবন দিনই রাখেন তাহলে কে আছে এমন যে তোমাদের সামনে আবার রাত এনে দেবে বা দিন আবার এনে দেবে কার এরকম সাধ্য আছে পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ সো আল্লাহ তালাই বলতেছেন যে এই জিনিসগুলো আমি ঘটাচ্ছি আমার নিয়ন্ত্রণে ঘটতেছে আমার নিয়ম অনুযায়ী ঘটতেছে আল্লাহ তালা বলেছেন আসমান জমিন সৃষ্টি করার পরে তিনি বলেছেন যে তোমরা আমার অনুগত হও তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক আসমান জমিন বলেছে সবকিছু বলেছে যে হ্যাঁ আমরা আপনার অনুগত আপনি যেভাবে বলবেন যে নিয়মে বলবেন আমরা সেই নিয়ম ফলো করেই চল তাই না পাইন আমরা আপনার আনুগত্যশীল আপনার আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য আমাদের নেই তো এই সমস্ত কিছু চালাচ্ছেন কে আল্লাহ সুহান সোরা মুলকে আল্লাহ তালা বলেছেন যে যদি তোমাদের তোমরা যে যে পানি সুমিষ্ট পানি পান করো এই পানির লেয়ার যদি নামাই দিয়ে আমি পানিকে যদি আরো ভূগর্ভের আরো গভীরে নিয়ে যায় কে তোমাদের এই পানি আবার উপরে উঠাই দিবে কারে সাধ্য আছে আপনি পৃথিবীর কত কত দূর নামতে পারবেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা যে খনন করেছিল খনন সম্পর্কে তো অনেকেই জানি আমরা খুব বেশি যে হয়তো তেরো কিলোমিটার যতটুকু মানে জানা যায় বারো তেরো কিলোমিটার পর্যন্ত যাইতে পারছে তারা বা আরও কম বেশি হইতে পারে আমি শিওর না তো এই যে লেভেল আপনি যদি আল্লাহ তালা যদি ওই লেভেল থেকেও নামাই দেয় সেখান থেকে তো আপনি যেই খননটা করছে তো অনেক বছর ধরে করছে কেন ওইটা তো সবাই করতে পারবে না আর ওই লেভেল থেকে পানি উঠাই খাবেন আপনি সম্ভব তা মূল কথা হলো যে প্রকৃতির প্রতিটা বিন্দু প্রতিটা বস্তু প্রতিটা অনু প্রমাণু এক একটা নিয়ম মেনে চলতেছে একটা তাকদির মেনে চলতেছে একটা কনস্ট্যান্ট মেনে চলতেছে এ সমস্ত তাকদির নিয়ম নীতি পরিমাপ পরিমিতির ব্যবস্থা কে করেছেন এই নিয়ম পরিমাপ পরিমিতিগুলো কে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তালা দিয়েছেন সুবহান তিনি মহান পবিত্র সত্তা যিনি এগুলো করেছেন আমরা যে সমস্ত জিনিসকে অযৌক্তিক ভাবে অযৌক্তিক ভাবে নাস্তিকতা প্রমোট করার জন্য ব্যবহার করে আসলে সেগুলো আস্তিকতার প্রমাণ সেগুলো কিসের প্রমাণ আস্তিকতার প্রমাণ কিন্তু মানুষের আকল মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক লোপ পাওয়ার কারণে এগুলোকে আমরা কোনো একটা নিয়ম নীতিকে আবিষ্কার করতেছি মনে করতেছি আমরা মহাবিশ্বের সব কিছু জয় করে ফেলেছি সো সিলি লজিক সো সিলি চিন্তা যেত না আমরা আসলে কিছুই জয় করিনি আমরা আসলে এগুলো জানা শুরু করছি মাত্র এটা জানা শুরু করেছি তার জানার ক্ষমতাও আল্লাহ তালা দিয়েছে জানার ক্ষমতাও কে দিয়েছেন আল্লাহ তালা দিয়েছেন আপনার যদি ব্রেনের লিমিটেশন থাকতো আপনার যদি এই জ্ঞান গবেষণার ক্ষমতা আল্লাহ তালা না দিতেন তো কে জানতো আজকে তো একটা ছাগলকে আপনি যদি বছরের পর বছর এক জায়গায় বসায় রাখেন তো তারা কি আপনার মতো এরকম জ্ঞান গবেষণা আর এরকম আবিষ্কার করতে পারবে 
তো আপনার ব্রেনের ক্যাপাসিটি যদি ছাগলের মতো হইত গরুর মতো হইত বা অন্য কোনো আরও ল লেভেলে যে সমস্ত প্রাণী আছে তাদের মতো হইতো তাহলে আপনি গবেষণা করতে পারতেন জানতে পারতেন জানার ক্ষমতা থাকতো আপনার তো এই জন্য যেই সমস্ত জিনিস নিয়ে বড়াই করতেছি আমরা এটাও একটা স্লি চিন্তা চেতনা থেকে আসতেছে আমরা কি আমাদের নিজের ব্রেন আমরা বানাইছি ক্যাপাসিটি ব্রেনের ক্যাপাসিটি আমরা বানাইছি ব্রেনে যে কনসিয়াসনেস আসছে এটা নিয়ে আমি আগেও কথা বলেছি যে আপনার পুরো আমার একটা মানুষকে যদি আমি ভাঙতে থাকি তো ভেঙে ভেঙে আমি কি পাবো কিছু অনুপ্রমাণই তো পাবো তো এই অনুপ্রমাণগুলো কেমিক্যাল অনুপ্রমাণগুলোর ভিতরে এই জ্ঞান গরিমা ভালোবাসা আবেগ অনুভূতি কোথ থেকে আসলো এই কনসিয়াসনেস কোথ থেকে আসলো এগুলো আপনি বানিয়েছেন আমরা বানিয়েছি কোনো এথেইস্ট বানিয়েছে কোনো এথেইস্টের বানানোর সাধ্য আছে তো তার মানে হলো যে যেই জিনিস দিয়ে আমি জানতেছি সেটাও আর একজন আমাকে দিয়েছে যা জানতেছি সেটাও আর একজনের আমাদের নিজস্ব কোনো কিছুই না এরপরে আমরা দাবি করতেছি যে আমরা সব কিছু জয় করে ফেলছি কত হাস্যকর বিষয় হ্যাঁ এটা মানুষের আল্লাহ তারা তৌফিক দিয়েছেন মানুষ আবিষ্কার করবে আবিষ্কার জ্ঞান গবেষণা মানুষের উন্নতি আস্তে আস্তে করে মানুষ উন্নতি করেছে প্রত্যেক যুগে যুগে এজন্যই তো আমরা আজকে সভ্যতার এই স্তরে পৌঁছেছি এটা আল্লাহ তালাই বলেছেন পবিত্র কোরআনেই আছে যে ও এখনো কুমার তালেমন এখন তোমরা অনেক ধরনের যানবহন দেখতেছো কোরআন যখন নাজিল হয়েছে তখনকার কথা আর আল্লাহ তালা ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক যানবহন তৈরি করবেন যেটা তোমরা এখনো জানোও না সে সম্পর্কে তো এই ক্যাপাসিটি এই ক্ষমতা আল্লাহ তালাই দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে আছে ও আল্লামকে সমস্ত কিছু নাম নামের যেই মূল যে শক্তি আল্লাহ তালা ওইটা দিয়েছেন এলেম দিয়েছেন সব কিছু জানা এবং জানার যেই ক্যাপাসিটি ওইটা আল্লাহ সুবাহান তালা আদম আল্লাহ সাল্লামকে দিয়েছেন আল্লাহ তালা শিখিয়েছেন তো এই জন্য এটা আল্লাহ সুবাহান তালারই দান এটা আমরা কেউ নিজেরা নিজেদের ব্রেইন কেউ তৈরি করিনি আর আমাদের কেউ এ কথা বলতে পারবে না আমার মা বাবা কে আমার ব্রেন বানিয়েছে ন কে বানিয়েছে আর মা বাবার ব্রেন কে বানিয়েছে এভাবে আপনি যদি ইনফিনিটে চলে যান অসীম ধারায় চলে যান তো কাউকে পাবেন না যিনি বানিয়েছেন এটা ওরকম ইনফিনিট চলতে থাকবে কোথাও না কোথাও গিয়ে আপনার দাঁড়াইতে হবে শেষ করতে হবে ইনফিনিট লুপ চলবে না তো মোট কথা যেটা মূল কথা যেটা সেটা হলো যে এই বিষয়গুলো আমরা যে লেভেলে নাস্তিকতা প্রমোট করার জন্য ব্যবহার করি এই বিষয়গুলো আসলে আস্তিকতার প্রমাণ প্রত্যেকটা বিন্দু প্রত্যেকটা অনুপ্রমাণ পৃথিবীর এটা আল্লাহ সোহান তালা অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে এটা নাস্তিকতার কোনো প্রমাণ না আস্তিকতার প্রমাণ নাস্তিকতার প্রমাণ হতো যদি কোনো কিছু নাই থাকতো কিছুই থাকতো না আল্লাহ সোহান তালা যদি না থাকতেন তাহলে আসলে কোনো কিছু থাকারই প্রয়োজন ছিল না কোনো কিছু থাকতো না এটা হলো নাস্তিকতার প্রমাণ কোনো কিছু থাকাটা হলো আস্তিকতার প্রমাণ না থাকাটা কোনো কিছু থাকবে না একেবারে জিরো অ্যাবসোলুট নাথিং সেটা হলো নাস্তিকতার প্রমাণ কিন্তু কোনো কিছু আছে মানে হলো আস্তিকতার প্রমাণ এটা নাস্তিকতার প্রমাণ না এগুলো বোঝা দরকার খুব সহজ সহজ কথা তো আল্লাহ সোহান তাহলে আমাদের বিষয়গুলো বোঝার তৌফিক দান করেন এরপরে ইমাম তাহাব রহমতুল্লাহ বলছেন যে বলছেন যে ফাওয়াইলুন ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে তাকদিরের বিষয়ে আল্লাহ সুবাহ হুয়ে তালার সাথে ঝগড়া করে আল্লাহর সাথে বাদ বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহ তালা কেন এরকম করলেন আমার ছেলেটাকেই ছাড়াকে আর কাউকে দেখলেন না হ্যাঁ অনেক সময় যে বাচ্চা টাচ্চা মারা গেলে বাবা মা কান্নাকাটি করে বা মায়েরা বিশেষভাবে কান্নাকাটি করে যে আল্লাহ তালার উপরে অভিযোগ করে যে আমার ছেলে ছাড়া কে আর কাউকে আপনি দেখলেন না এরকম বলে তো বলতেছেন যে যে ব্যক্তির তাকদিরের বিষয়ে আল্লাহর সাথে ঝগড়াই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস ও আহজার আলী নজার ইফিহি কলবেন সাকিমান আর অসুস্থ হৃদয় নিয়ে অসুস্থ অন্তর নিয়ে হ্যাঁ রুগ্ন অসুস্থ বা বিকৃত অন্তর নিয়ে যে তাকদিরের বিষয়ে গবেষণা বা চিন্তা গবেষণা করতে চায় ওই ব্যক্তির জন্য কি ধ্বংস 
لقد التمس بيهمه في فحص الغيب سرا كتيما شيء তার নিজস্ব ধারণা দিয়ে সে তার নিজস্ব ধারণা দিয়ে সে কি করার চেষ্টা করেছে গায়েবের একটা বিষয় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতেছে যে গায়েবের বিষয়টা আল্লাহ সুহারের পক্ষ থেকে গোপন যেটার রহস্য উন্মোচন তিনি করেননি যেটা রহস্যপূর্ণ সে সমস্ত বিষয়ে গায়েবি বিষয়ে সে কি করতেছে সে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে এই অনুসন্ধানটা মূলত তার ধ্বংসের কারণ আর এই ধরনের নিজস্ব চিন্তা চেতনা অসুস্থ অন্তর নিয়ে তার দিনের বিষয়ে যে কথাবার্তা বলবে এর দ্বারা সে পরিশেষে সে নিজেই ধ্বংস হবে নিজে গুণাগার হবে নিজে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে তো এটা হলো তার পরিণতি হবে যে এই ধরনের তাকদিরের বিষয় আল্লাহর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে হ্যাঁ অসুস্থ অন্তর নিয়ে এটার পিছনে চিন্তা গবেষণা করতে থাকবে এবং নিজস্ব চিন্তা চিন্তা ভাবনা বা ধারণা দিয়ে এরকম একটা গায়েবের বিষয় রহস্যপূর্ণ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে থাকবে সে কি হবে পরিশেষে তার পরিণতি কি হবে পরিণত হবে আফায় কান্নাসি মান সে আল্লাহর অবাধ্য এবং গুণাগার হবে তো এ মোটামুটি তাকদিরের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইসলামের আকিদার অংশ এই বিষয়টা আসলে বর্তমানে যারা আস্তিক বা নাস্তিক নাস্তিক আছে বিশেষভাবে নাস্তিক এবং যারা বিজ্ঞানী তাদের কাছে আসলে কোনো সমাধান নেই তারাও এটার কোনো সমাধান আসলে দিতে পারবে না যে আমাদেরকে কে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা কি আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রক পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা যে ঘটে এটা কি কে নিয়ন্ত্রণ করে কালকে আমাদের লাইফে কি হবে আমরা প্রতি মুহূর্তে কি করতে যাচ্ছি আমাদের জীবনের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনগুলো নিয়ন্ত্রক কে 